На связи со студией Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Хотели бы спросить об общей обстановке на юге страны. Какие есть новости от украинских защитников? Обстановка по-прежнему остается напряженной, но контролируется силами обороны. И это еще раз подчеркивает, что враг пытается обстреливать мирные города, мирное население, именно потому что не имеет успеха на поле боя. Нет достижений на линии фронта, они продолжают террор мирного населения. Да, продолжаются обстрелы с Кинбурнской косы, там, где мы проводим мощную, сильную работу, в том числе и нашей артиллерии, но враг еще имеет там определенные ресурсы. Также продолжается работа по левому берегу, где оккупанты продолжают отодвигаться, и уже мы видим, что пытаются строить рубеж обороны в районе направления на крымском направлении и все больше и больше копают окопов. Взрывы во временно оккупированном Крыму. Вот в соцсетях накануне сообщали о ЧП в районе мыса Фиолен, Бельбека, Симферополя. Можно прокомментировать как-то вот то, что у них сейчас произошло там? Это еще раз напоминает тем, кто находится на территории временно оккупированного Крыма, что Крым это Украина. И так, так же, как и по всей Украине, идет борьба с временно оккупированными территори... за временно оккупированные территории. И на временно оккупированных территориях врагу не спокойно. Вот накануне во время атаки в Николаевской области ПВО уничтожили семь дронов Камикадзе. И вот в районе Ума не ликвидировали также один вот аналогичный дрон-убийцу. Есть ли какая-то информация, из какой партии вот эти беспилотники, из новой или старой еще? По нашей информации, это уже новая партия, потому что даже численно подбить итоги, скажем так, подводя итоги прошлого года, мы зафиксировали, что в нашей зоне ответственности, только в нашей зоне ответственности было сбито 303 таких дронов Камикадзе, а это говорит о том, что да, действительно, учитывая и направление Востока, и направление Севера, там где и Центральная Украина, где пытались атаковать также такими видами вооружения, это говорит о том, что партия уже следует. Следующее. Ну вот и Россия изменила тактику обстрелов и запускает на территории Украины все, что есть. Да? Старые ракеты, новые ракеты, иранские, свои дроны. О чем это может говорить? О дефиците уже э, стреляют всем, чем только можно? Есть определенный дефицит, и уже озвучивались эти цифры, 10, 11, 13 процентов остатков тех ракет, которые на данный момент... Да, в неприкосновенный в запас залезли уже свой. Да, такие остатки характеризуются как неприкосновенный запас, но при этом мы говорим о том, что выявляются ракеты, которые созданы уже в этом в прошлом году, вернее уже, но в четвертом квартале 2022 года, а это значит, что производство их продолжается, несмотря на санкции, значит, необходимо усиливать санкции, значит, есть необходимость продолжать давление на экономическую компоненту страны агрессора. Также мы видим, что они пытаются использовать все виды вооружения, которые им сейчас кажутся эффективными. Хотя и тут мы снова в вносим коррективы в их планы, потому что э, результат этого года – это стопроцентная работа противовоздушной обороны в отношении дроновой атаки. И это очень высокий результат. Мы его на наращивали э, на протяжении всего периода, как они использовали дроны. Это было 73%, 85%, 90%. И вот мы дошли уже до уровня 100%. Наталья, какое количество российских кораблей и ракетоносителей сейчас в Черном море? Была информация, что там был шторм, и они не могли применять ракеты. Да, шторм продолжается, море на нашей стороне, это наше море, оно нас поддерживает, и на данный момент корабельная группа состоит из пяти кораблей без ракетоносителей, которые находятся в пункте базирования. Мы помним о том, что они могут оказаться на боевом дежурстве на протяжении двух-трех часов, но на данном этапе, скорее всего, у них проходит до обслуживание, перезаряжание, потому что перед самым Новым годом они использовали весь свой потенциал, который был выведен экстренно на боевой курс. 
И на данном этапе мы можем наблюдать, что э, есть определенная задержка в их подготовке к следующему ракетному обстрелу. Э, скорее всего, он будет. Мы не пугаем, а говорим об объективных э, факторах, которые свидетельствуют об этом. Э, заведенные в пункты базирования ракетоносителей, скорее всего, готовятся к следующему выходу на службу. Так называемый губернатор Севастополя Развожаев вывез семью, все имущество, включая животных, на Кипр. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Но вот не похоже, что они верят в то, что Россия здесь навсегда, правда? Однако похоже, что они верят в вооруженные силы Украины. Согласен с вами. Российские войска продолжают удерживать позиции на Кенбургской косе. Вы уже об этом сказали. И с этой территории они обстреливают Очаковский район, а ВСУ наносят... Ответные удары. Есть ли там какая-то динамика? Есть ли какие-то новости оттуда? Динамика есть, и в том числе она связана и с работой вооруженных сил Украины, и сил обороны Украины в направлении, в, в целом в направлении Днепровском. Это и работа по Большому Потемкинскому острову, где сейчас развиваются события. А это говорит о том, что позиции оккупантов на тех территориях, которые сложны для логистики дальнейшей, ослабевают с каждым разом. Вот одесситы, несмотря на опасность мин, о чем предупреждают таблички, массово вышли на побережье. Да, были праздники, было очень тепло, плюс 16. Но и тем временем к берегу накануне прибила очередную якорную мину. Скажите, вот это первый такой смертоносный сюрприз в этом году? В этом году это первый сюрприз, но на протяжении последних двух недель это далеко не одинокий сюрприз. Как раз с усилением штормов, штормов в Черном море их было несколько. И, к счастью, мы успели среагировать и контролируемо подорвать эти боеприпасы. Но есть случаи в нашей практике также, когда боеприпасы выносило к берегу, и силы обороны из-за шторма не могли к ним приблизиться, не могли могли их нейтрализовать, и происходил непроизвольный подрыв. Это очень опасная ситуация. Разлет осколков в, такой, в таком случае может достигать 100-150 метров, а значит, такое нахождение на пляже является очень беспечным. Необходимо понимать, что несмотря на то, что летний сезон закончился, а весна, зима, вернее, оказалась практически весной в начале этого года на Одесском побережье, вопросы безопасности не сняты. Побережье остается зоной Контроля зоной обороны там, где действительно опасно и то, что не произошло неприятных таких случаев, это в принципе счастливая случайность, а не закономерность. Мы продолжаем работу с местным населением, объясняем людям, что необходимо придерживаться ограничений военного времени, потому что они направлены на сохранность жизни, а не для то, на то, чтобы лишить их радости общения с морем. Но опасно не только на море. На освобожденных территориях оккупанты ведь оставили после себя тысячи смертельных сюрпризов. Вот как продвигается разминирование? Сколько боеприпасов и, возможно, ловушек удалось обнаружить и обезвредить? Да, стабилизационные мероприятия продолжаются, в том числе и на деоккупированных территориях правобережья. Очень много еще работы, так говорят специалисты-подрывники, потому что с каждым разом открываются все новые и новые площади, новые объекты, которые были заминированы. Мы очень благодарны местному населению, которые рассказывают о том, что знают о проведенных мероприятиях, в этом направлении оккупантами. И это очень серьезно помогает. На данный момент пока у меня результатов этой работы нет, подведенных итогов. Но я уверена, что они будут очень скоро и будут очень внушительны. Ну еще один вопрос к вам. В одной из больниц Винницы пострадавшим на ней будут ставить бесплатные импланты для лечения пораженных костей. Вот это будут военные или также пострадавшие мирные жители? Это также пострадавшие мирные жители, потому что для нас очень важно каждая жизнь, каждая восстановленная сила противодействия врагу Украине. Спасибо вам большое за оперативную информацию. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, была в нашем эфире. Благодарю вас.